Bueno, hola a todos, buenas tardes. Eh, acaba de pasar algo un poco raro en casa. Estoy aquí grabando voces para el sexto capítulo y, y bueno, estoy aquí solo y, y he escuchado un, un ruido. ¿Qué cojo? Ay, menudo susto. No sé, habrá sido, habrá sido el viento, parece que aquí no hay nadie. Hola a todos y bienvenidos a Mutaciones del Fantasma, este canal en el que hablamos de cine, de ciudad y de lo complicado que está encontrar un alquiler decente y barato en esta época en la que ser una rata especuladora y que no te preocupe nada más que tu culo, porque yo lo valgo, es el no va más. Pero no enfadarse. Peor sería pensar que has encontrado la casa de tus sueños, esa en la que por fin vas a poder ser feliz con tu media langosta y que al cabo de unos días de entrar en ella, las lámparas del salón empiecen a moverse sin razón aparente, por la noche te despierten risas infantiles que no sabes de dónde vienen y que de ese armarito de la cocina empieza a salir un olor a muerto que no mola nada. Efectivamente, amigos, de lo que vamos a hablar es de casas encantadas, de posesiones, de fantasmas, de pasillos que se alargan más allá de la comprensión humana. Porque después de tanto tiempo y ya cinco capítulos dedicados a nuestra vida en la calle, en el entorno urbano, quería que nos recogiéramos un poco y estudiar ese concepto tan esquivo, pero que de alguna manera todos tenemos siempre en mente, que es el hogar. Y de paso, ya que me ponía, dedicarle un tiempo a uno de mis géneros cinematográficos favoritos. Uno al que creo que además no se haya dedicado todavía suficiente reflexión más allá de lo puramente cinematográfico. Pero antes de meternos en harina, yo creo que deberíamos hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué es un hogar? Para muchos de nosotros, criados dentro de la lógica muy limitada de la familia tradicional, un hogar es primero una casa que poseer y segundo un lugar en el que vivir, a poder ser con tu pareja y un par de churumbeles. Todavía hoy, una de las aspiraciones vertebradoras de nuestra vida en sociedad. El hogar además es un espacio que asociamos con un sentimiento de seguridad. No es la casa de cualquiera, sino nuestra casa. Un reducto privado en el que nos resguardamos de los supuestos peligros del exterior. Paradójicamente, también es el lugar en el que nos enfrentamos a nuestros primeros miedos. El escenario en el que descubrimos el mal, la oscuridad y la confusión. Precisamente por eso, la casa familiar es uno de los espacios fundamentales del cine de terror. Un género que a lo largo de los años ha funcionado a modo de sendero de migas de pan para ir descubriendo que nos ha preocupado y aterrorizado como individuos y como sociedad en cada momento de la historia. Desde que el hombre del saco se nos lleve si no somos niños buenos, a la desazón cósmica de sentirse minúsculo en un universo para el cual somos irrelevantes, pasando por todo tipo de catástrofes personales o colectivas. Es cierto, sin embargo, que durante décadas el género no se preocupó demasiado de ser tomado en serio. Esto era, sobre todo, por la misma idea que los creadores cinematográficos, directores, guionistas, eh, productores, tenían del hecho de hacer películas. Si hablamos específicamente de terror, lo que se buscaba era, aparte de entretener al espectador, conseguir impactarle, conseguir escandalizarle y de esta manera atraerle con más fuerza todavía a que pusiera el culo en la butaca y se dejara sus eureles o sus dólares en cada caso. Por eso, más allá de la reflexión, teniendo en cuenta que el terror se entendía como una especie de entretenimiento extremo, durante muchas décadas una película del género no podía ser mucho más que un sofisticado tren de la bruja. Las primeras películas del género, como El castillo del diablo de Georges Méliès o La mansión encantada de Segundo de Chomón, no asustaban a nadie, pero sí que ya estaban pensadas para causar maravilla, fascinación, en un espectador todavía muy fácil de impresionar. Y sobre todo, situaban ya la figura narrativa de la casa como pieza fundamental de una primera aproximación al género, que duró muchas décadas, inspirada sobre todo en la tradición eduardiana británica y en el primer gótico romántico del XIX el de Byron, Bram Stoker, Shelley, Becker, Le Fanu, Maupassant o, por encima de todos, Edgar Allan Poe. Las casas del primer terror nunca fueron pensadas como hogares. Son enormes mansiones que sirven de escenario a todo tipo de sucesos siniestros. Antiguos palacetes decadentes, en los que grandes familias aristocráticas venidas a menos suelen guardar algún secreto terrible y truculento. El mal que puebla estos lugares los acaba convirtiendo en pozos malditos y propiciando la caída definitiva de dinastías que en el pasado despertaron admiración. 
En estos lugares retorcidos, lo malvado toma forma física. Siempre son casas excesivas en las que la geografía no queda del todo clara. Hay mucho pasillo, cortinas, doseles y arabescos, capillas, telarañas y corrientes de aire, imponentes escaleras por las que subir y bajar. Pero no establecemos relaciones claras entre los distintos espacios. La casa es un no hogar, un torbellino centrípeto en el que cada sala parece aislada de las otras y la acción se desarrolla a base de escenas sucesivas en espacios como la alcoba, el salón, el comedor, la capilla o esa habitación secreta tras la biblioteca donde el amo de la casa se dedicaba a sacrificar cabras o cosas peores a Lucifer. En estas películas tan ancladas en una cierta tradición del horror, la casa es una especie de monstruo Lovecraftiano, algo venido de otra dimensión cuya fisonomía no acabamos de entender. Un lugar muy singular, propenso a la leyenda y normalmente atado a una serie de sucesos macabros e inverosímiles de esos que tanto gustan a los fans de Cuarto Milenio, por ejemplo. Nada podría hacernos pensar que lo que ya anida tiene algo que ver con la vida cotidiana de los hombres, con los miedos y las angustias y las preocupaciones de la gente corriente. Esto empieza a cambiar en los años 60, en parte gracias a la obra del maestro Hitchcock y sobre todo a partir de los años 70, momento en el que los géneros del Hollywood clásico acaban por desmoronarse. Una década más cínica y oscura comienza en Estados Unidos. Se abre un periodo de crisis económica y desconfianza en el gobierno, en el cual muchos pilares de la vida social de posguerra y de las maneras de narrarla se van al garete. Los antiguos códigos de censura de la industria desaparecen y nuevos directores empiezan a hacerse nuevas preguntas a través de sus películas. Si hablamos de terror, quizás sea El exorcista, la película que más a fuego marca el camino del género hacia estas narrativas más humanas, complejas y en realidad más aterradoras que empezarán a poblar la ficción contemporánea y que siempre se basan en la misma idea, que lo más cotidiano, en este caso la vida de una actriz con su hija adolescente, se transforme en un infierno. La película que sin embargo acabará de definir muchos de los tópicos, tanto formales como narrativos de las actuales Casas Encantadas, será el terror de Amy T. Bill, basada en sucesos supuestamente reales y muy mediáticos en la época. En ella, una pareja de divorciados con tres hijos a su cargo, problemas económicos y diferentes ideas religiosas, se muda a un caserón en el que hace tiempo ocurrieron unos asesinatos brutales. Nos encontramos aquí ante un producto algo barato, de sustos y mal rollo y con algún momento sensacionalista, pero también ante una película que se toma su tiempo para hablar a su manera de asuntos como la identidad, la duda, las cosas que no se dicen, el deseo y sobre todo la desintegración de los valores tradicionales. Rodada en la época de crisis del hasta entonces intocable mercado inmobiliario estadounidense, asistimos en ella al desmontaje de la familia nuclear y, sobre todo, a la traumática disolución de la identidad masculina, en un viaje hacia la oscuridad durante el cual las van pasando cada vez más canutas y el padre de la familia va cayendo poco a poco en la locura conforme su rol como figura de autoridad se desmorona. Todo esto ocurre en un territorio muy concreto y definido. Rosenberg se preocupa por construir un todo reconocible a base de espacios ligados entre sí mediante la puesta en escena y de dotarlos de un significado cotidiano que después se encargará de corromper. De esta manera consigue darle nueva forma a esa idea de la casa como ente vivo, convirtiéndola directamente en algo parecido a un ser humano. No hay más que fijarse en el primer plano de la película, en el cual la fachada, con las ventanas superiores iluminadas, forman una cara que tiene algo de diabólico. Este plano se repetirá varias veces recordándonos la amenaza que pende siempre sobre las cabezas de los protagonistas. Además de esos ojos y de esa cara que vemos en la fachada, identificamos una simbología espacial bastante clara por la cual cada piso de la casa cumple una función narrativa. Esta simbología tiene tanto que ver con nuestra fijación cristiana con los ejes verticales, por la cual tenemos el cielo arriba y el infierno abajo, como con esta idea de que la casa es efectivamente un cuerpo de la cabeza a los pies. El piso de abajo, salón, comedor, cocina, es el lugar donde sucede lo cotidiano y público, el escaparate que mostramos a las visitas. El piso de arriba, sin embargo, es el espacio de la intimidad, de la ternura, del descanso y a la vez el de los terrores e inseguridades, el de la oscuridad, la ansiedad nocturna y los malos sueños. Por eso es el que más suelen violentar los espíritus, sobre todo de noche. Más arriba tenemos los desvanes que equivaldrían al lugar de la memoria donde se guarda lo reprimido, lo inconsciente, lo que preferimos bloquear y dejar que acumule polvo. Es el espacio más melancólico y cerebral. Y por último el sótano, que es el lugar donde ocurre lo más abyecto, donde huele a podrido y encontramos los cadáveres, donde desatamos nuestro lado oscuro. Estas asociaciones se trasladan también a objetos concretos con los que nos relacionamos cotidianamente. La clave en cualquier caso está siempre en la transgresión de la normalidad. 
en que esos espacios que reconocemos como propios de pronto pasen a ser desconocidos, cosa que ocurre muchas veces literalmente, con la casa sufriendo todo tipo de distorsiones y alteraciones. Es el momento en que se revela lo que escondían antes de que llegáramos, cuando se transforman en la manifestación física del mal que nos atormenta y que nunca confesaremos a nadie, la pérdida de un marido, la imposibilidad de llevar adelante un matrimonio, la incomunicación con los hijos o la más mortífera de todas, la incapacidad para lidiar con los demonios personales, especialmente si estos resultan ser más violentos de la cuenta. Quizá la película que mejor y de forma más icónica ha condensado esta sensibilidad haya sido El resplandor de Stanley Kubrick. Hay quien asegura que El resplandor es la confesión cifrada de Kubrick sobre su papel en el montaje de la llegada del hombre a la luna. Nos creamos o no la teoría, lo que sí sabemos es que la peli da miedo. Es un miedo extraño, lejano, que te deja sucio. Muy alejado ya de aquellas primeras pantomimas del género que buscaban el brinco fácil. Es el miedo que produce la puesta en escena del terror solitario que experimenta un hombre atormentado e incapaz de enfrentarse a la oscuridad que lleva dentro, de ser feliz y hacer feliz a los que le rodean. La película le debe toda su carga terrorífica al hecho de estar construida a imagen y semejanza de la psique de Jack Torrance, es decir, a base de pasillos repetitivos que juntos configuran una arquitectura asfixiante e imposible. Un lugar sin centro, lleno de esquinas tras las cuales puede esconderse el terror en forma de gemelas fantasmales o de mayordomos que te invitan amablemente a cargarte a tu familia. El Hotel Overlook es un lugar que no puede existir, ni lógica ni físicamente, que traslada las obsesiones del terror contemporáneo, esa búsqueda angustiosa de un hogar, a una idea de la desorientación espacial que de hecho nos vuelve a conectar actualizándolo con el exceso de las primeras mansiones encantadas. En este caso el no hogar es más bien un no lugar, filmado sin atisbo alguno de espectacularidad, pero que resulta más terrorífico precisamente porque en su interior es imposible encontrar descanso y paz. La ansiedad terminal de la convivencia familiar se traduce en espacios de confusión simbólica, como habitaciones indistintas, geometrías repetitivas o arquitecturas poco fiables, que alcanzan el clímax en una persecución por un verdadero laberinto. En el resplandor, el espacio de vida se transforma al fin en ese limbo que en realidad no está maldito por una presencia externa a nosotros, sino por nuestro propio existir, del que empezamos a desconfiar. Porque al final lo que nos dice el género de las casas encantadas es que sin nosotros, que las habitamos, no hay encantamiento. Que en cualquier casa no hay ninguna maldición que no sea la de nuestra propia condición como seres imperfectos, condenados a repetir una y otra vez la misma rutina de por vida, encerrados entre estas cuatro paredes tras las cuales intentamos esconder todo aquello aquello que nos angustia, que en definitiva no existe ni ha existido nunca fantasma alguno, salvo nosotros mismos. Bueno, hemos llegado ya al final de este capítulo, el sexto, que he grabado en pleno mes de julio a 30 grados en una habitación muy pequeña y con dos focos que me están dando directamente a la cara. Vaya, que aquí hace un calor infernal, así que ruego me disculpen si me han visto en algún momento algún brillo de sudor por esta frente que Dios me ha dado. En este sexto capítulo hemos hablado de nuestra idea de hogar, de una serie de significados asociados a esta y de cómo el género del terror y el subgénero de las casas encantadas en particular se han encargado a lo largo de la historia de retorcer estos significados, de corromperlos y muchas veces también de subvertirlos. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado, que se os haya encendido alguna neurona que tendríais quizás un poco adormilada por este calor que hace y por supuesto os invito a que veáis estas pelis que hemos estado comentando porque en este caso muchas de ellas merecen mucho la pena. Eso sí, os aconsejo que si podéis no las veáis solos, que os busquéis algún acompañante para los momentos así más aterradores. Ah, por cierto, esta vez, además del vídeo, también os he dejado aquí en la descripción algunos links con bibliografía de la que he utilizado para escribir el guión y también un enlace a un pequeño mix que he decidido hacer con algunos de mis artistas favoritos que de alguna manera se dedican a estas sonoridades un poco aterradoras, un poco terroríficas, atmosféricas. Nada más por hoy, muchas gracias por estar ahí. Desde el Pozo de Brea, en el que se ha convertido su estudio, se despide Nacho Medina. Hasta la próxima.